കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വന്നുയർന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ തുടർന്ന് അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ സമയ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിനാധാരമായിട്ട് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിപ്പാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു കൊരിന്തരുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യവും രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഏഴിൻ്റെ ഒന്നും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു കൊരിന്തരുടെ ഒന്നാം ലേഖനം ഫസ്റ്റ് കൊരിന്തിയൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ഇലവൻ സെക്കൻഡ് കൊരിന്തിയൻസ് സെവൻ വൺ ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയൻസ് ഫൈവ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ രണ്ട് പോലും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ രാത്രി സമയം ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രമേയം ആ വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സാങ്കറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളതാകുന്ന ആ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രസീവ് വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് വർക്ക് വി ആർ മോർ ആൻഡ് മോർ ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഇൻഡ്വെല്ലിങ് സിൻ ആൻഡ് വി ആർ ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോടുള്ളതാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല വിശുദ്ധീകരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാകുന്നൊരു ആ ഒരു പെരിഫ്രലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം വിശുദ്ധിയെ ചിന്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തെറ്റാണെന്നോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അത് മോറോർലെസ് അതൊരു ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ എന്താ അത് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പ എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തൊക്കെയുള്ളവരൊക്കെ ഫിലിം കാണാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അവർ കുടുംബസമേതം ആപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതൊരു ടാബു ആയിരുന്നു ടാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയാമോ ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ടാബു ഏ വി ആർ നോട്ട് ഇവൻ പെർമിറ്റഡ് ടു സേ ദാറ്റ് അവർ വാക്ക് പോലും പറയാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്തിലുള്ളവർ അത് ചെയ്യുന്നു വി ഡോ ഡു ദാറ്റ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നല്ലത് തന്നെ നല്ലത് തന്നെ ലോകത്തിലുള്ളവർ അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു ആ പ്രസൻറ്റ് പ്രിവൈലിങ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് 
ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഫാഷൻ ഈ ചെവിയുടെ മോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഫാഷൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് നോ വി ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് അയലോകത്തെ ചെറുക്കൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് യു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ വി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം സോ വി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇതെൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും കൂടെ മുടി വെട്ടാനായിട്ട് പോയി മുടി വെട്ടാനായിട്ട് പോയിട്ട് അത് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ബ്രദർ എൻ്റെ എന്നെ ഒരു ഗിനിയാപ്പി ഗാക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുടി വെട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ നോർമലി മുടി വെട്ടി എൻ്റെ മുടി ചെവിയെ കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ കാര്യമായി പറയുന്നത് അന്ന് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഏകദേശം ഉച്ചയായി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചനുണ്ട് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യേ തിരിച്ചു പോയി ഇത് നല്ല നില മുടി വെട്ടിയിട്ട് വന്നാലേ ഇവിടെ ചോറ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നോക്കണം വീട്ടിൽ വന്നു അതുപോലെ തിരിച്ചു പോയി അതിൻ്റെ ശരിയോ തെറ്റോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പം നിങ്ങളാന്നേ അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഷണമല്ലേ ഇപ്പം ആന്നേ ഈ ഇവിടെ മുഴുവൻ അങ്ങ് വെട്ട് മോളിൽ ഒരു ഇത്രയും ഒരിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് പാസങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്നാ എന്നാ മക്കളെ ആ ആ ഏതാണ്ട് ഒരു കട്ട് സി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളാരും അങ്ങനെ പോകല്ലോ കേട്ടോ നമുക്കതൊന്നും യോഗ്യമല്ല അത് വേറെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഈ ഒരു 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 റിയാക്ട് ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഹോളിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രം സി സംബഡി എൽസ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് സോ വി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഈ കാലം പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നം കാരണം സിനിമ കാണല്ലെന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇപ്പം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അത് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയ എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി എനിക്ക് മെയിലാണ് വരുന്നത് ജോൺ യു ഡോൺ യൂസ് യുവർ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് യു ഡോൺ ടേക്ക് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യുവർ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എവ്രി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടേച്ച് എനിക്ക് മെയിൽ വരിക യു ഡോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എന്നോ ഫോളായല്ലേ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചേച്ച് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് വരുന്നുണ്ട് യു ഡോൺ ടേക്ക് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് സി but i don't take advantage of that why why nobody is watching me nobody told me not to do that but i don't want to do it manasilavunnundo see adineyana adendu konda deep down within me enoda 
സംസാരിക്കുന്ന എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് യു ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം യു ഡോൺ യു ഡോൺ വാച്ച് സച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അത് മനസ്സ് നിറയ്ക്കാനല്ല നിന്റെ പണി സി ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനീ ഇന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഹോളിനെസ്സും സാങ്ക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേവലം ആ റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ലെവലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സാങ്ക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഫിലിം കാണത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഫിലിം കാണാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം ലോകക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പെന്തക്കോസ്തുകാരനാകുന്ന ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയാലേ ലോകക്കാരൻ കാണുകയുള്ളൂ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് ആരും കാണുന്നില്ല നോക്കി റിയാക്ഷൻ റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതാ ഫലം എന്നാൽ സാങ്ക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വിദിൻ അകത്തൊന്നാണെങ്കിൽ ആരെന്നെ നോക്കുന്നോ നോക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് യോഗ്യമല്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരാണ് സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചതാകുന്ന ഈ വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തിങ്കൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് stage of sanctification happens when a sinner is born again ഒരു പാപി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതാകുന്ന ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ആറിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വൈസസ് ഒരു ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റായ ജീവിത രീതിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് കുരുന്തരോട് പറയുക നിങ്ങളും എന്തായിരുന്നു ഈ നിങ്ങളിലും നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ റീഡ് ദോസ് വേഴ്സസ് ഓക്കെ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് എങ്കിലും വായിച്ചോ വായിച്ചോ ആ നോക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് നീതീകരണം നീതീകരണം മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തോ കൂടെ സംഭവിച്ചു വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു 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 ഡെഫിനറ്റ് മോറൽ ചേഞ്ച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മോറൽ ചേഞ്ച് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുക ആരംഭിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിനെ പോൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലും ചിലർ ഈ വധക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴുകി 
യേശു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളെ കഴുകി മക്കളെ അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ പാടുന്നേ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് സിൻസ് ഐ വാസ് ബോൺ അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് സിൻസ് ഐ വാസ് ബോൺ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് സിൻസ് ഐ വാസ് ബോൺ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് സിൻസ് ഐ വാസ് ബോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പാട്ടിൻ്റെ പരിഗൾ അറിയാം മക്കളെ അറിയാം books i used to read i read them no more le things i used to do I, i don't do that there is a great change oru oru definite moral change sambhavi adondana nammal pithosinte lekhanathilum ide karyam thanne paulos avadu parayunnathu valare vyaktamayittu nammal manasilakkunnundu അതായത് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കാൻ മുമ്പേ നാമും ബുദ്ധി കെട്ടവരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഴിനെറ്റ് നടക്കുന്നവരും നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യ പ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അത് ഉദിച്ചപ്പോൾ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളല്ല തൻ്റെ കരുണ അപ്പോൾ ആ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് സാൽവേഷൻ വാസ് ഗോഡ്സ് മേഴ്സി എന്നിട്ട് നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ അതിൻ്റെ ആ സോഴ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശി പ്ര എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേച്ച് നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ മോനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഹി സേവ് ദസ് ആ ത്രൂ ദ വാഷിങ് ഓഫ് ഫ്രീ ബർത്ത് ഹി സേവ് ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചപ്പം എന്നാ സംഭവിച്ചത് ത്രൂ ദ വാഷിങ് ഓഫ് ഫ്രീ ബർത്ത് വാഷ് ചെയ്തെന്ന് അപ്പോ അവിടെയാണ് സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മോറൽ ചേഞ്ച് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരുന്നതാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാളുകൾ കഴിയും തോറും സമയം കഴിയും തോറും നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ഈൽഡ് to god's work to god's holy spirit devathinte parishuddhaatmavinu nammale yield cheyidal abade vishuddhigaranathinte aa process il devathinte pravartha thanneya pakshengil we have to cooperate parishuddhaatmavinte pravarthanathinu nammale nam sahagarikkuge adu kondana devam ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധം തരുമ്പോൾ നാം കൺഫസ് ചെയ്യാനും ക്രമീകരണം പ്രാപിപ്പാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്സാഹിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും വി ആർ മോർ ആൻഡ് മോർ controlled by the spirit and less and less controlled by the sinful passions okay avade yana sambhavikkunnathu devathinte aathmaavu namme prabodhippikkumbol nammude jeevithathinte ore ghattangalilum 
നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ വേദഭാഗം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൗ വി ഗ്രീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗ്രീവിങ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇഫ് വി ഈൽഡ് ടു ദ ലീഡിങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഒരു ഓവർകമ്മിങ് ലൈഫിന് ദർ ഈസ് നോ സൊല്യൂഷൻ നോ ക്യുക് ഫിക്സ് അത് ദീൽഡിങ് എസ് ഗിവിങ് എസ് ടോട്ടലി ആൻഡ് ഫുള്ളി ടു ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നോക്കുക ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സി മോർ ആൻഡ് മോർ വി ഓവർകം ഓരോ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ എനിക്ക് അന്നും ഭയങ്കര മുൻകോപ ഇന്ന് മുൻകോപ അല്ലെ ഈ മുൻകോപം എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം മാത്രമേ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വൈദവേ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയില്ല എനിക്ക് കുശും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതുവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആണ് ഇതിൽ പറയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പാപം മുൻകോപമാണ് പക്ഷെ മുൻകോപം ഇത്ര വൃത്തികെട്ടതില്ല കേട്ടോ നമ്മളതിനെ ഒന്നും ആ ആ മോളിക്കേറ്റി വെച്ചേക്കാം നോ അല്ല വളരെ വളരെ ചീത്തയാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പറയാ സി എനിക്ക് അതിനെ അതിന് ജയവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഏൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റോമാലേഹന ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ പാപത്തിന് എന്ത് ചെയ്യരുത് അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഏത് ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളെയും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അതാണ് ആ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് അത് സംഭവിക്കുക ഇനിയും സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രായോഗികമാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആ പൂർത്തീകരണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചതാകുന്ന ഒരു വേദഭാഗം അതായത് തസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതിങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ആ ഇന്നർ ബീങ് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ആ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കംപ്ലീഷനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ 
yes ah ശ്രദ്ധിക്കണം സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും അവിടെ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കുന്നത് ജസ് മെൻ മെയ്ഡ് പെർഫെക്ട് ജസ് മെൻ മെയ്ഡ് പെർഫെക്ട് സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാ അപ്പോ സിദ്ധന്മാരായി തീർന്നു എങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അവിടെ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ അശുദ്ധമായതൊന്നും പ്രവേശിക്കത്തില്ലല്ലോ പ്രവേശിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് നമ്മുടെ ശരീരവും എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നതെന്നറിയാം ഫിലിപ്പിലേഹന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൽ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ എന്ന് വായിച്ചോളൂ മൂന്നിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇരുപതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫിലിപ്പ് ആ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു നോക്ക് അമൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ആ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ ഓ പ്രൈസ് ലോഡ് അനുരൂപമായി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയും എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ഇതും സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ വീട് ജനനത്തിന് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രൈസ് ലോഡ് ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ദൈവപാതപടുത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര കഴിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം